ট্রাম্পের নতুন ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা শরণার্থী সংকট আরও প্রকট করবে আশঙ্কা জাতিসংঘের সংশোধিত স্বাস্থ্যনীতি ওবামা কেয়ারের চেয়ে জনপ্রিয় হবে আশাবাদ ট্রাম্পের ইয়ার জিরো শিরোনামে নতুন নয় হাজার গোপন নথি ফাঁস করল উইকিলিক্স এবার প্রকাশ পেল বিশ্বব্যাপী সিআই এর গুপ্তচর বৃত্তির ধরন ও কৌশল দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন ফাট ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের জেরে চীনের হুঁশিয়ারি যৌথ সামরিক মহড়া বন্ধের আহ্বান যুদ্ধ বাঁচতে পারে আশঙ্কা উত্তর কোরিয়ার নারী দিবসে বিশ্বজুড়ে বর্ণাঢ্য র্যালি বৈষম্য দূর করার দাবি তুরস্কের নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ মিছিলে চড়াও হল পুলিশ আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে আছি আমি ফামিদা মৌটুসি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে মুসলমানদের ওপর ট্রাম্পের নতুন ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তা শরণার্থী সংকটকে আরও ঘনীভূত করবে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ ট্রাম্পের ফোনে ওবামার আড়ি পাতার অভিযোগ তদন্তে কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ট্রাম্প গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই অভিযোগটি প্রত্যাখ্যান করলেও সংস্থাটির প্রধানের প্রতি এখনও প্রেসিডেন্টের পূর্ণ আস্থা রয়েছে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস এদিকে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার বহুল আলোচিত স্বাস্থ্যনীতি ওবামা কেয়ারের অধিকাংশ ধারা বাতিল করে ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তাদের তৈরি করা সংশোধিত স্বাস্থ্যনীতির প্রশংসা করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প ওবামা প্রশাসনের আলোচিত স্বাস্থ্যনীতি ওবামা কেয়ারের অধিকাংশ ধারা বাতিল করার প্রায় দেড় মাস পর সোমবার নতুন একটি স্বাস্থ্যনীতি প্রকাশ করেন মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের রিপাবলিকান সদস্যরা এতে ওবামা কেয়ারের আওতায় দরিদ্রদের জন্য বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি সহ বেশিরভাগ ধারা বাতিল করে নাগরিকদের ইচ্ছা মতো স্বাস্থ্য বীমা ক্রয়ের সুযোগ রাখা হয় প্রস্তাবটির উত্থাপনকারীরা জানান শিগগিরই এটি অনুমোদনের জন্য কংগ্রেসের উভয় কক্ষে উত্থাপন করা হবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এর মধ্যেই এ স্বাস্থ্যনীতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে তা ওবামা কেয়ারের চেয়েও বেশি জনপ্রিয় হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন এ বিষয়ে আলোচনার জন্য মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে প্রতিনিধি পরিষদের রিপাবলিকান নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন ট্রাম্প তার সরকার দরিদ্রদের চিকিৎসার সুবিধার জন্য সব ধরনের ওষুধের দাম কমানোর ব্যবস্থা নেবেন বলেও জানান তিনি একজন রাজনীতিক হিসেবে আজ আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি খুব দ্রুতই আমরা নতুন এই স্বাস্থ্যনীতিকে কংগ্রেসের অনুমোদনের মাধ্যমে আইনে পরিণত করব ওবামা কেয়ারে অনেক খারাপ বিষয় ছিল আমরা সেসব সংশোধন করে সকল শ্রেণী পেশার মানুষের কথা বিবেচনায় রেখে একটি জনবান্ধব স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করতে চাই আশা করছি এক থেকে দু বছরের মধ্যেই জনগণের সুফল পাবে এদিকে হোয়াইট হাউস মুখপাত্র সন স্পাইসার জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাত্র মাসখানেক আগে ট্রাম্পের ফোনে ওবামার আড়িপাতার অভিযোগ গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই প্রত্যাখ্যান করলেও সংস্থাটি এবং এর পরিচালকের প্রতি এখনও প্রেসিডেন্টের পূর্ণ সমর্থন ও আস্থা রয়েছে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিষয়টি তদন্তে কংগ্রেসের হস্তক্ষেপ চান বলেও জানান স্পাইসার ফোনে আড়িপাতার অভিযোগের সপক্ষে তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে কি হয়নি সেটা প্রশ্ন নয় প্রশ্নটি হচ্ছে নির্বাচনে আসলে কি হয়েছে মার্কিন কংগ্রেসে এমন অনেক সদস্য রয়েছেন যাদের পক্ষে সম্ভব অভিযোগ সত্য কিনা তার তথ্য প্রমাণ খুঁজে বের করা কংগ্রেস যদি বিষয়টি তদন্তে এগিয়ে আসে তবে অবশ্যই মার্কিনরা এবং প্রেসিডেন্টও একে স্বাগত জানাবেন এদিকে ইরাককে বাদ দিয়ে ছয়টি মুসলিম দেশের নাগরিকদের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে ট্রাম্পের নতুন নিষেধাজ্ঞা মধ্যপ্রাচ্য সহ বিশ্বব্যাপী শরণার্থী সংকটকে আরও ঘনীভূত করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তনিও গুতেরেস মঙ্গলবার জাতিসংঘ সদর দফতরে এক সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির মুখপাত্র ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলো থেকে পালিয়ে আসা শরণার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানান ট্রাম্পের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা থেকে ইরাককে বাদ দেওয়ার বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়ে বাকি ছয়টি দেশের ওপর থেকেও নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন ইরাকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইব্রাহিম আল জাফারি যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় কৃষ্ণাঙ্গ নাগরিকদের বিরুদ্ধে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ বেশি দায়ের করা হয় বলে এক জরিপে উঠে এসেছে মঙ্গলবার জাতীয় পুনর্বাসন নিবন্ধন কেন্দ্র এই পরিসংখ্যান তুলে ধরে হত্যা ধর্ষণ বা মাদক পাচারের মতো বড় অপরাধগুলোয় কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে তুলনামূলক বেশি অভিযোগ আসলেও পরে সাতচল্লিশ শতাংশ অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হয় 
বৈষম্যমূলক আচরণ ও বর্ণবাদী মনোভাবের এর প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করেন তারা বিভিন্ন দেশের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম হ্যাক করে সিআই এর তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার কৌশল সংক্রান্ত প্রায় নয় হাজার নথি ফাঁস করেছে উইকিলেক্স মঙ্গলবার নিজেদের ওয়েবসাইটে আট টি নথি প্রকাশ করে তথ্য চুরির সবচেয়ে বেশি নথি ফাঁসের ঘটনা এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সিআই এর গুপ্তচর বৃত্তির ধরন ও কৌশল প্রকাশ পেল এবারে নথিগুলো ইয়ার জিরোর শিরোনামে প্রকাশ করে উইকিলিক্স জানায় ভল্ট সেভেন সাংকেতিক নামে ধারাবাহিকভাবে সিআই এর আরও নথি প্রকাশ করা হবে বিবৃতিতে বলা হয় অ্যাপলের আইফোন গুগলের অ্যান্ড্রয়েড মাইক্রোসফটের উইন্ডোজ এমনকি স্যামসাং স্মার্ট টিভিতেও বিভিন্ন ম্যালওয়্যার ও ভাইরাস ছড়িয়ে তথ্য হাতিয়ে নিয়েছে সিআই এ পাশাপাশি হোয়াইট হোয়াটসঅ্যাপ উইবো সিগন্যাল টেলিগ্রামের মতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও ক্ষতিকর ম্যালওয়্যার ছড়িয়ে তথ্য হ্যাক করেছে সংস্থাটি সিআই এর কর্মীরা নিজেদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে দুই হাজার তেরো থেকে দুই হাজার ষোলো সাল পর্যন্ত ইউরোপ উত্তর আমেরিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে সাইবার হামলা চালিয়েছে বলে জানায় উইকিলিক্স তবে ফাঁস করা গোপন এ নথিপত্র সম্পর্কে সিআই এর মুখপাত্র কোনো মন্তব্য করেননি দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন থার্ড ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের জেরে নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে দুপক্ষের প্রতি হুঁশিয়ার উচ্চারণ করেছে চীন মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়াতে উত্তর কোরিয়াকে পরমাণু ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি থেকে সরে আসার এবং দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রকে যৌথ সামরিক মহড়া বন্ধের আহ্বান জানান চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেশ দুটির যৌথ মহড়া সত্যিকারের যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিতে পারে বলে সতর্ক করেছে উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন ধার ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েনের সিদ্ধান্তের পর থেকেই উত্তর কোরিয়া ও চীন এর বিরোধিতা করে আসছে এসব উপেক্ষা করেই উত্তর কোরিয়ার হুমকি মোকাবিলায় সহায়তা করতে মঙ্গলবার ধার ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র এর পরপরই সিউল ও ওয়াশিংটন দুপক্ষকেই হুঁশিয়ার করে চীন বলেছে এতে করে শুধু আঞ্চলিক নয় বৈশ্বিক নিরাপত্তাও বিঘ্ন হতে পারে থার্ড মোতায়েনের পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে কোনো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের কথা না বললেও নিজেদের নিরাপত্তা স্বার্থ রক্ষায় প্রয়োজনীয় সবকিছু করবে বলে জানিয়েছে চীন চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পক্ষ থেকে বলা হয় থার্ড মোতায়েনের পর যদি কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তবে তার দায় যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়াকেই নিতে হবে এছাড়াও সম্মুখ যুদ্ধ এড়াতে যুক্তরাষ্ট্র ও উত্তর কোরিয়ার উভয়ের প্রতি সংযত আচরণের আহ্বান জানিয়েছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই থার্ড ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করে দক্ষিণ কোরিয়া ভুল করছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি কোরীয় উপদ্বীপে চলমান সংকট নিরসনে আমরা একটি প্রস্তাব দিচ্ছি আর তা হল প্রথমে উত্তর কোরিয়া তাদের পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি বন্ধ করবে বিনিময় যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া বন্ধ করবে তাদের যৌথ সামরিক মহড়া দুপক্ষকে মনে হচ্ছে দুটি চলন্ত ট্রেন একটি আরেকটির দিকে ধেয়ে আসছে কিন্তু কেউ কাউকে পাশ কাটানোর জায়গা দিচ্ছে না তারা কি আসলে সম্মুখ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত এদেরকে থামানো দরকার আর উত্তর কোরিয়ার পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার যৌথ সামরিক মহড়া বন্ধ না হলে তারাও পাল্টা ব্যবস্থা নেবে আর তাতে সত্যিকারের যুদ্ধ লেগে যেতে পারে মঙ্গলবার জেনেভায় জাতিসংঘ আয়োজিত এক সম্মেলনে এ মন্তব্য করেন উত্তর কোরীয় কূটনীতিক একই সম্মেলনে জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করায় উত্তর কোরিয়ার নিন্দা জানান রুশ কূটনীতিক কোরীয় উপদ্বীপে স্থিতিশীলতা আনতে সব পক্ষকে সংযত আচরণ করার আহ্বানও জানানো হয় রাশিয়ার পক্ষ থেকে উত্তর কোরিয়ার সোমবার নতুন করে চারটি ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করায় কোরীয় উপদ্বীপে বিরাজমান অস্থিতিশীলতার মাঝেই নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে তা আরও বেড়ে গেছে এর জবাবে দক্ষিণ কোরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র থার্ড ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন শুরু করায় আন্তর্জাতিক সময় আরও দেখবেন কাবুলের সবচেয়ে বড় সামরিক হাসপাতালে সন্ত্রাসী হামলা নিহত তিন আহত অর্ধ শতাধিক তালেবানি হামলা চালিয়েছে ধারণা কর্তৃপক্ষের ইরাকের মসুল পুনর্দখল অভিযানের মধ্যে বেশ কয়েকটি সরকারি ভবন থেকে আইএস জঙ্গিদের হটানোর দাবি করেছে যৌথ বাহিনী গত দুই দিনে দাওয়াসা এলাকায় যৌথ বাহিনীর তীব্র অভিযানের মুখে একশো জন জঙ্গি নিহত হয়েছে বলে জানায় ইরাকের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ অবস্থায় আইএস জঙ্গিদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান ইরাকের প্রধানমন্ত্রী হায়দার আল আবাদি 
এদিকে আইএস জঙ্গিদের মধ্যে সমন্বয় না থাকায় মসুল অভিযানে যৌথ বাহিনীর দ্রুত অগ্রগতি বিষয়ে আশা প্রকাশ করেন ইরাকে নিযুক্ত মার্কিন বিমান বাহিনী প্রধান মসুলের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে যৌথ বাহিনী ও আইএস জঙ্গিদের তীব্র লড়াইয়ের মুখে মানমুন জেলা থেকে পালাতে শুরু করেছে হাজারো বেসামরিক নাগরিক জাতিসংঘের তথ্যমতে গত পাঁচ মাসে মসুলের আশেপাশের অঞ্চল থেকে ভিটে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে অন্তত দুই লাখ এগারো হাজার মানুষ আইএস জঙ্গিরা বেসামরিক নাগরিকদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ তাদের আইএস আমাদের জিম্মি করে আবাসিক এলাকাগুলোয় তাদের ঘাঁটি গড়েছে তাদের সাহায্য না করলে আমাদের মেরে ফেলার হুমকি দেয়া হতো খাবার দিত না ওষুধও দিত না আমরা নিরুপায় ছিলাম মসুলের দাওয়াসা শহরে সোমবার রাত থেকে মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকটি সরকারি ভবন থেকে আইএস জঙ্গিদের হটাতে সক্ষম হয় যৌথ বাহিনী শহরের প্রধান জাদুঘর সরকারি কার্যালয় ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি জঙ্গিদের বিস্ফোরক বোঝাই চব্বিশটি গাড়ি ধ্বংস করে দেয় তারা এ সময় দুপক্ষের সংঘর্ষে বহু আইএস জঙ্গি নিহত হয় একে গুরুত্বপূর্ণ অর্জন উল্লেখ করে নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান রামি ফালা হাসান বলেন এতে মসুলের ওপর সরকারের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারের পথ সুগম হল আমরা এরই মধ্যে একটি পুলিশ ফাঁড়ি কিশোর সংশোধন কেন্দ্র নিম্ন আদালত ভবন সহ বেশ কয়েকটি সরকারি কার্যালয় থেকে জঙ্গিদের হটাতে পেরেছি এই সফলতার কারণে মুসুলের আশপাশের শহর থেকে জঙ্গিদের হটানো সহজ হবে সরকারি বাহিনীর সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে মঙ্গলবার মসুলের পশ্চিমাঞ্চলে পরিদর্শনে যান ইরাকের প্রধানমন্ত্রী হায়দার আল আবাদি সেখানে নিয়োজিত সেনাপ্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অভিযানের খোঁজ খবর নেন তিনি আইএস জঙ্গিদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আবাদি বলেন এছাড়া জঙ্গিদের আর কোনো উপায় নেই জঙ্গিরা হয় পালিয়ে বেড়াবে না হয় আমাদের সেনাদের হাতে ঘায়েল হতে হবে তাই আইএস কে আমি আত্মসমর্পণের আহ্বান জানাই যারা আত্মসমর্পণ করবেন তাদের বিরুদ্ধে আইন শিথিল থাকবে তবে মসুলের এসব জনবহুল পুরনো শহরগুলোয় জঙ্গিরা তেমন সংগঠিত নয় বলে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন ইরাকে নিযুক্ত মার্কিন বিমান বাহিনীর প্রধান ম্যাথিউ ইসলাম যৌথ বাহিনীর অভিযানের মুখে আইএস এর শীর্ষ নেতা সহ বিদেশি জঙ্গিরা দেশ ছাড়তে শুরু করেছে বলেও জানান তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আমরা বুঝতে পেরেছি আইএস জঙ্গিদের মধ্যে কোনো সমন্বয় নেই আমাদের দুর্বলতা অনুসন্ধান না করে এবং সংঘবদ্ধ কৌশলের আওতায় না থেকে তারা খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছে পরিকল্পনার অভাবে তারা প্রতিটি অভিযানে পিছিয়ে পড়েছে সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে দাঁড়াতেই পারছে না এদিকে আইএস বিরোধী অভিযানের কারণে মুসুলের বিভিন্ন শহরে আটকে পড়া বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ যারা বিভিন্ন শিবিরে আশ্রয় পেয়েছেন তাদের মানবাধিকার রক্ষায় ইরাকি কর্তৃপক্ষকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানায় সংস্থাটি সিরিয়ার সদস্য পদ ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে আরব লীগ সিরিয়ার সংকট নিরসনে জোটকে ভূমিকা রাখতে এই আহ্বান জানিয়েছিলেন ইরাকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইব্রাহিম আল জাফারি রাজধানী কায়রোতে মঙ্গলবার আরব লীগের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে তিনি জানান আরবকে একটি অখণ্ড জাতি হিসেবে তুলে ধরতে এতে সব আরব রাষ্ট্রের অংশ নেওয়া প্রয়োজন সিরিয়ার এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে জোটের নিষ্ক্রিয়তা অনাকাঙ্ক্ষিত বলে জানান তিনি দেশটির সরকারি বাহিনী ও বিদ্রোহীদের মধ্যে একতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হলেও অন্তত সমঝোতা প্রতিষ্ঠায় জোটের ভূমিকা রাখা উচিত বলে জানান জাফারি তিনি বলেন এই জোট শুধুমাত্র আরব সরকার নয় বরং আরবের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে ইরাকের সব যুক্তি অগ্রাহ্য করে জোটের মহাসচিব আবুল গেইথ এই আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন সিরিয়ায় অব্যাহত সহিংসতার কারণে দুই সালের নভেম্বরে তাদের সদস্য পদ বাতিল করে আরব লীগ সিরিয়ায় উত্তরাঞ্চলে আইএস বিরোধী অভিযানে নিজেদের সফলতা অব্যাহত রেখেছে সিরীয় বাহিনী মঙ্গলবার আইএস এর সঙ্গে তীব্র লড়াই শেষে আলেপোর আল খাবসা এলাকায় অবস্থিত শহরের প্রধান পানি সরবরাহ কেন্দ্রটি পুনর্দখল করে সিরীয় সেনারা একই সঙ্গে আলেপোর আরও অন্তত আঠারোটি গ্রাম এদিন নিজেদের দখলে নেওয়ার কথা জানায় তারা এসব অভিযানে আইএস সদস্য নিহত হয়েছে বলে সিরীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে দাবি করা হয় সিরীয় সেনারা এখন আলেপোর পূর্বাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে জানিয়েছে পর্যবেক্ষণ সংস্থা এদিকে সিরিয়ার চলমান সংকট নিরসনে এবং চলমান সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করতে মঙ্গলবার তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর আন্তালিয়ায় বৈঠক করেছেন তুরস্ক যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার শীর্ষ সেনা কর্মকর্তারা এ সময় সিরিয়ার সহ পুরো মধ্যপ্রাচ্যে আঞ্চলিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় একযোগে কাজ করার বিষয়ে আলোচনা হয় বলে জানা গেছে
অধিকৃত পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনের ঘরবাড়ি উচ্ছেদের অংশ হিসেবে সেনাদের ঘরবাড়ি ভাঙা এবং প্রতিরোধ মোকাবেলার প্রশিক্ষণ দিচ্ছে ইসরায়েল বৃহস্পতিবার স্থানীয় টেলিভিশনে প্রশিক্ষণের একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয় ভিডিওতে দেখা যায় কৃত্রিম ঘর বানিয়ে সেগুলো ভাঙার চেষ্টা করছে ইসরায়েলি সেনারা একইভাবে নিজেদের মধ্যে প্রতিরোধ গড়ে তুলছে এবং সে প্রতিরোধ মোকাবেলার অনুশীলন করছে তারা গণমাধ্যম জানায় গত এক সপ্তাহ ধরে ইসরায়েলি সেনাদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে জাতিসংঘের প্রতিবেদন অনুযায়ী জানুয়ারি পর্যন্ত এক জন মানুষকে ঘর ছাড়া করেছে ইসরায়েলি বাহিনী পেরিয়ে গেছে দেড়শো বছরেরও বেশি সময় আঠারোশো সাতান্ন সালে মজুরি বৈষম্য আর নির্যাতনের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিল যে নারীরা আজও যেন তাদের অধিকার আদায়ের সেই লড়াই শেষ হয়নি পরিস্থিতি থেকে অনেক উন্নত হলেও বিশ্বের বহু দেশে এখনো নারীরা মারাত্মকভাবে অধিকার বঞ্চিত তারা শিকার হচ্ছেন বৈষম্য আর নির্যাতনের আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে কেন্দ্র করে নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা র্যালি সহ নানা কর্মসূচি আটই মার্চ বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষে রাশিয়াতে আয়োজন করা হয়েছে চোখ ধাঁধানো নানান অনুষ্ঠানের নারীদের প্রতি সম্মান জানাতে দেশটির পুলিশ কর্মকর্তারা আয়োজন করেছে জমকালো ফ্ল্যাশ মবের পুলিশের টহল দেয়া শত শত গাড়ি একত্রিত করে ইংরেজিতে লেখা হয় আট নারী দিবসের দিনটিকে সম্মান জানাতে আকাশে আট লিখে দর্শকের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি করে দেশটির বিমান কর্তৃপক্ষ ইংল্যান্ডে নারী পুরুষের সম অধিকারের দাবিতে হাজারো নারী র্যালি করেছেন কেয়ার ইন্টারন্যাশনালের পরিচালনায় এই কর্মসূচির মাধ্যমে নারী শরণার্থীদের সাহায্যে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে র্যালিতে যোগ দেয়া নারীরা যুক্তরাষ্ট্রেও নারী দিবসকে কেন্দ্র করে আয়োজন করা হয় র্যালির ব্যানার হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে শত শত নারী পুরুষ অংশ নেন এই র্যালিতে এদিকে নিউ ইয়র্ক সিটিতে দিবসটি উপলক্ষে বানানো হয়েছে একটি মেয়ে মূর্তির যা সবার দৃষ্টি কারে পোল্যান্ডের পুলিশে নারী নির্যাতন রোধে ও সম অধিকার প্রতিষ্ঠায় হাজারো মানুষ র্যালি করেছেন এদিকে নারী দিবস উপলক্ষে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুলিশের সঙ্গে নারীদের ধরপাকড়ের ঘটনা ঘটেছে নারীদের প্রতি পারিবারিক নির্যাতনের প্রতিবাদ জানিয়ে আয়োজন করা এই অনুষ্ঠানে তুর্কি পুলিশের অসম্মানে চিত্রের এভাবেই বহিঃপ্রকাশ ঘটল আঠারোশো সাতান্ন সালে মজুরি বৈষম্য আর নির্যাতনের প্রতিবাদ জানাতে নিউ ইয়র্কের পথে নেমেছিল সুতা শ্রমিক নারীরা তাদের উপর চলে সরকার বাহিনীর দমন পীড়ন সেই দিনটিকে স্মরণ করে পালন হয়ে আসছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস নারীর সমতা প্রতিষ্ঠায় আরও অনেক কিছু বাকি বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন সোমবার নিউ ইয়র্কে গার্লস আইএনসি চ্যাম্পিয়ন দুই হাজার পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন নারী অধিকার বাস্তবায়নে বিশেষ অবদান রাখায় সংগঠনটির পক্ষ থেকে তাকে এ পুরস্কার দেওয়া হয় বক্তব্যে হিলারি তার জীবনে অবদান রাখা প্রতিটি নারীর ত্যাগকে স্মরণ করেন এবং শ্রদ্ধা জানান যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি বিভাগের সর্বোচ্চ স্তরে নারীদের অবস্থান নিশ্চিত করতে সবার সহযোগিতাও কামনা করেন তিনি একুশ শতকে এসেও নারীর সমান অধিকার বাস্তবায়ন হয়নি এখনো শিক্ষা বিজ্ঞান প্রযুক্তির উচ্চ পর্যায়ে হাতে কোনা কয়েকজন নারী রাজনীতি এবং সরকারের তো প্রশ্নই ওঠে না আমরা সবাই একটি কথা শুনেছি যা তুমি দেখো না তা তুমি হতেও পারবে না আমাদের সকলের মধ্যে একটি বাক্য ধারণ করতে হবে সকলের মধ্যে বড় হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতে হবে আমরা নারীদের আরও বেশি সহযোগিতা করতে পারি তারা যাতে দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে আমাদের উচিত যারা নারীদের অধিকার বাস্তবায়নে অবদান রাখছে তাদেরকে আরো বেশি উজ্জীবিত করা আফগানিস্তানের কাবুলের কূটনীতিক এলাকায় অবস্থিত দেশটির সবচেয়ে বড় সামরিক হাসপাতালে জঙ্গিদের হামলায় দুইজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও অন্তত বারো জন বুধবার চারজন অস্ত্রধারী সর্দার দাউদ খান নামের ওই হাসপাতালে চিকিৎসাকর্মী পরিচয় ঢুকে পড়ে খবর পেয়ে উদ্ধারকারীরা হাসপাতালের চারপাশে অবস্থান নেয় জঙ্গিদের আত্মসমর্থনের আহ্বান জানিয়েছেন নিরাপত্তা প্রধান এখনো পর্যন্ত এই হামলার দায় কেউ স্বীকার করেনি তবে দেশটির কর্তৃপক্ষ তালেবান জঙ্গিদের এই হামলার জন্য দায়ী করেছে
ब्रेक्सिट विषय ब्रिटिश पार्लामेंट उत्थापित बिले आबो थेरेसा मे सरकार विपक्षे राय दिए सदस्य ब्रेक्सिटर पार्लामेंट भोटा भोटे प्रयोजनतार विषय मंगलवार तीन सौ छेषट्टी दुशो आठषट्टी भोटे पास है एदिन तीन घंटा वितर्क पर पार्लामेंट सदस्य एक आईन संशोधन पक्षे मत दें जखने ब्रेक्सिटर प्रक्रिया शुरू करते प्रधानमंत्री थेरेसा मे यूरोपय यूनियन के आनुष्ठानिक करतृत्व दे तब ब्रेक्सिटर चूड़ान सिद्धांत आगे पार्लामेंट उभय कक्ष अनुमति दीते हैं ब्रिटिश सरकार के पार्लामेंट वेबसाइट तथ्य अनुजाई एक हजार आठश एक साल पर एदिन ही दु कक्ष सब चे बी सदस्य उपस्थित छे गत बचर तेईस जून अनुष्ठित गणभोटे यूरोपय यूनियन बड़िए चावार पक्षे राय दे संख्यागरिष्ठ ब्रिटिश जनगण एन थ सरकार अनुमति छाड़ा आश्रय प्रार्थी सीमान एलिकार शिविर आटके रखते हांगेर पुलिस पुलिस के अभिभाषण प्रत्याशी आटके रखार विशेष क्षमता दिए मंगलवार एक आईन पास कर देशटर पार्लामेंट आईनि कट्टरपंथी प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान अभिभाषण बिोधी नीति सबशेष संयोजन ए आईन अनुजी नतून को आश्रय प्रार्थी पशापाशी एर मध्य देश प्रवेश कर शरणार्थी दक्षिणे सार्बियार सीमान शिपिंग कन्टेनारे आटके रखते पुलिस आश्रय प्रार्थी बेपारे चूड़ान सिद्धान ना हवा पर तर आटके रखा जा हांगेर पार्लामेंट सिद्धान के इू और आंतर्जा आईने परिपंथी उल्लेख कर नंदा जानमेस्टी इंटरनशनल और जतिसंघर शरणार्थी विषय संस्था यूएनएचसीआर निर्तन झुंकी रम का मानविक भिसा ना देर विषय बेलजियम सिद्धांत पक्षे राय दिए यूरोप विचारिक आदालत मंगलवार विचारक राय घोषणा कर यूरोपय यूनियनभुक्त राष्ट्रगुल मानविक भिसा दीते बाध्यना ए विषय प्रति देश आलदा भाव सिद्धान ने गत बचर अक्टोबरे जुद्धविध्वस्त आलेपोर एक पांच सदस्य परिवार लेबान बेलजियम दूत नब्बे दिन भिसार आवेदन करें तर लक्ष्य छो परवर्ती ओ देशे आश्रय आवेदन करा तब बेलजियम करपक्ष से आवेदन बिल कर दें ब्रासल्स जाना इू आईने आश्रय प्रत्याशी का भिसा देर विधान नहीं सिद्धान के स्वागत जानते जोटर तेरिटी सदस्य देश सह यूरोप कमिशन तब बेलजियम आदालत ज्येष्ठ उपदेषा शुरू थे भिसा बिलर बिरोधित आस श्रीलंकार नौबाहन गुली एक भारत जेले निहत और तीन जन आहत हो दावी कर भारत मत्स्य विभाग जदिव श्रीलंका करपक्ष अभिजोग अस्वीकार कर गुली चाल भारत मत्स्य विभाग एक शीर्ष कर्मकर्ता गणमाम के जान सोमवार रात तमिलनाड़ु उपकूल बिोधपूर्ण काटचा थिबू द्वीपर का एक इंजिन नौकाय माछ धरती भारत जेल श्रीलंकार नौबाहन सदस्य तरह देखते पे को सतर्कता छाड़ा गुली बर्षण कर पर अन्न जेल रामेश्वराम पाली जाए निहत बस बचर बयसी युवक प्रिचुर ग्रामे बाड़ी रामेश्वराम सानहाटी मदाम एलिका यह घटन भारत जेटी पुलिस स्टेशन एक मामला दायर कर मत्स्य विभाग निहत जेले के पांच लाख और आहत तीन लाख रूपी क्षतिपूरण देर कथा रही मेक्सिकोर गारेरो राज्य विभिन्न स्थान गत दुई दिन आठारोटी लाश उद्धार कर निरापत्ता बाहन सदस्य राज्यटी सम्प्रति आफिम चाष के केंद्र कर विभिन्न धरण अपराध चक्र और मदक चोरा चालानकारी मध्य संघर्ष घटनार मध्य एसब लाश उद्धार कर पुलिस जाना अपराध चक्रगुलर मध्य चलमान संघर्ष मध्य मंगलवार चिलापा शहर का तीन बस्ता अंत छयर लाश उद्धार कर आगे सोमवार आकापुल्क शहर एक महासड़क पास तीन जन बस्तााबंदी लाश उद्धार कर पुलिस एचड़ा एक ही दिन शहर अन्न्य एलकाय अभिजान चाली उद्धार कर कैकजन लाश उद्धारकृत लाशगुलर संगे कोपराध चक्र संश्लिष्टता आना ता खतिए देखते तदंत चलते पुलिस पक्ष जुक्तराष्ट्रे मिसिसिपी अंगरज्य एक लेवल क्रसिंग ट्रेन धक्ए जीवा बस चार आरोह निहत हो आहत हो 
মঙ্গলবার রাজ্যের বিলক্সি শহরে এই দুর্ঘটনা ঘটে কর্তৃপক্ষ জানায় পর্যটন বাসটি টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের অস্টিন থেকে মেসিসিপির একটি ক্যাসিনোর উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল এ সময় বাসটি লেভেল ক্রসিং এ রেল লাইনের উপর উঠে হঠাৎ থেমে গেলে ট্রেন এসে এটিকে সজোরে ধাক্কা দেয় এতে ঘটনাস্থলে তিনজন এবং পরে হাসপাতালে নেয়ার পর মারা যান আরও এক যাত্রী বাসটিতে অন্তত চল্লিশ জনেরও বেশি আরোহী ছিল বলে জানা গেছে এ ঘটনায় আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এদের মধ্যে নয়জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত চলছে বলে স্থানীয় পরিবহন নিরাপত্তা বিভাগ জানিয়েছে ভারতের মধ্যপ্রদেশে একটি ট্রেনে বিস্ফোরণ ঘটনার পর পুলিশের সারাসি অভিযানে এক আইএস জঙ্গি নিহত হয়েছে মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের সাজাপুর জেলার জাবদি স্টেশনের কাছে ভোপাল উজ্জয়নী ট্রেনে বিস্ফোরণের পর জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে ভারতীয় পুলিশ বিস্ফোরণে আহত হন দশজন গোয়েন্দা সূত্রে জানানো হয় ট্রেনের বিস্ফোরণ ঘটানোর পেছনে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস এর হাত রয়েছে তল্লাশি চালিয়ে আরও ছয়জন সন্দেহভাজনকে আটক করে পুলিশ দেখছেন আন্তর্জাতিক সময় ভাই এখানে কোন ইন্টারনেট নাই ইন্টারনেট পেলে মেলটা পাঠিয়ে দিবে রিপোর্ট পেয়ে গেছি পেয়েছেন লুঙ্গি পরে পাহাড়ের মধ্যে হেঁটোনা লুঙ্গি পাঠাইছিস আমাকে একবার জানাবি না জানালে তোর ইন্টারনেটের স্পিড বেড়ে যেত লাইভে আয় হাই ভিউয়ার্স বুঝলি আমার হাতে বাংলাদেশের এক নাম্বার নেটওয়ার্ক গ্রামীণ ফোন সৌদি বাদশাহ মালয়েশিয়া সফরের সময় তার গাড়ি বহরে বড় ধরনের নাশকতার পরিকল্পনাকারী সন্দেহে সাত সন্ত্রাসীকে আটক করেছে দেশটির পুলিশ মাসব্যাপী দক্ষিণ এশিয়া সফরের অংশ হিসেবে ২৬ ফেব্রুয়ারি মালয়েশিয়া সফর করেন সৌদি বাদশাহ সোমবার মালয়েশীয় পুলিশ জানায় এদের মধ্যে চারজন ইয়েমেনি তাদের সঙ্গে ইয়েমেনি হাউথি বিদ্রোহীদের সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ বাকিদের একজন মালয়েশিয়ান একজন ইন্দোনেশিয়ান বলে পুলিশ জানায় বাদশার সফরে গাড়ি বোমা হামলার সন্দেহভাজন হিসেবে গত পাঁচ মার্চ তাদের আটক করা হয় তাদের সঙ্গে আইএস জঙ্গিদের একুশ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারির মধ্যে যোগাযোগ হয়েছে বলেও পুলিশ ধারণা করছে উগ্রপন্থী বিদ্রোহী গ্রুপের সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে গত কয়েক বছরে মালয়েশীয় পুলিশ শতাধিক লোককে আটক করেছে সোমালিয়ার দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় বিশ্ব সম্প্রদায়কে দ্রুত উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতরেস মঙ্গলবার সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসতে জরুরি সফরে গিয়ে তিনি এ আহ্বান জানান এ সময় মহাসচিবের সঙ্গে দেখা করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সুদৃষ্টি কামনা করেন দেশটির নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহি মোহাম্মদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে সোমালিয়ার অনাহারের কারণে মৃত্যু ঝুঁকিতে রয়েছে অন্তত বাষট্টি লাখ মানুষ এর মধ্যে সাড়ে চার লাখ শিশু ভয়াবহ পুষ্টিহীনতায় ভুগছে দুই মাসের মধ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে বলে উদ্বেগ জানায় সংস্থাটি এ কারণে গত সপ্তাহে জাতীয় দুর্যোগ পরিস্থিতির ঘোষণা দিয়েছিল দেশটির সরকার সোমালিয়ায় গত পঁচিশ বছরে তৃতীয়বারের মতো দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ল সবশেষ দুই হাজার সালে দুর্ভিক্ষের কারণে মারা গেছে দেশটির আড়াই লাখেরও বেশি মানুষ ফ্রান্সের একটি চিড়িয়াখানায় ঢুকে দুর্লভ প্রজাতির একটি সাদা গন্ডারকে গুলি করে হত্যার পর তার শিং কেটে নিয়ে গেছে চোরাকারবারীরা ফ্রান্সে একই সঙ্গে জাতিসংঘের এক সম্মেলনে গন্ডারের শিংয়ের বেচা কেনা নিষিদ্ধ করা হয় ভিয়েতনাম এবং আফ্রিকান দেশগুলোতে এর ব্যাপক চাহিদার কারণে শিং চুরির ঘটনা প্রায় ঘটে কিন্তু চিড়িয়াখানায় ঢুকে গন্ডার হত্যা এবং শিং চুরি এবারই প্রথম প্যারিস থেকে ত্রিশ মাইল দূরের দি থিওরি জু অ্যান্ড ওয়াইল্ড লাইফ পার্কের পরিচালক এই ঘটনাকে অত্যন্ত রহস্যজনক বলে আখ্যায়িত করেন পুলিশ জানায় গন্ডারটিকে তিন দফা গুলি করা হয় অপরাধীদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রেখেছে দেশটির পুলিশ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ওজনের নারীর তালিকা থেকে অবশেষে নিজের নাম সরাতে পেরেছেন মিশরের নাগরিক পঁচিশ বছর বয়সী ইমান আহমেদ আব্দুলাতি মাত্র পঁচিশ দিনের মাথায় একশো আট কেজি ওজন কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এখন তার ওজন দাঁড়িয়েছে তিনশো আশি কেজিতে দীর্ঘদিন পর নিজে নিজে বসতে পারছেন তিনি কয়েক ধাপের অস্ত্রোপচার শেষে শিগগিরই তিনি হাঁটতে পারবেন বলে আশা করা হচ্ছে স্থূলতার চিকিৎসার জন্য সম্প্রতি ভারতের মুম্বাইয়ের এক হাসপাতালে ভর্তি হল পাঁচশো কেজি ওজন হওয়ার কারণে তাৎক্ষণিক তার অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হয়নি এ অবস্থায় তার শরীরে জমে থাকা অতিরিক্ত পানি ছড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন চিকিৎসকরা 
শিগগিরই তার প্রথম দফার অস্ত্রোপচার হবে বলে জানান চিকিৎসকরা ব্যারিয়াট্রিক অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে পাকস্থলী ও ক্ষুদ্রান্তের কিছু অংশ বাদ দিয়ে দেহের ওজন কমিয়ে আনা হয় লাভবার্স প্রজাতির ছোট একটি পাখিকে দীর্ঘদিন ধরে লালন পালন করে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ইসাবেলা তবে পালক্ষীণ হওয়ার কারণে এই পাখিটি নজর কেড়েছে বিশ্ব গণমাধ্যমে রিয়া নামের পাখিটি জন্ম থেকে সিটাসিন বেক নামে একটি বিরল রোগে ভুগছে এ কারণে জন্মের কিছুদিন পর থেকেই তার শরীর থেকে পালক ঝরতে শুরু করে পরে চিকিৎসকরা জানান আর কখনোই তার পালক উঠবে না ফলে সে উঠতেও পারবে না ঠান্ডা জনিত রোগে যে কোনো সময় রিয়ার মৃত্যু হতে পারে বলেও জানান চিকিৎসকরা এ অবস্থায় ইসাবেলা তার প্রিয় পাখিকে রক্ষায় তৈরি করেন ক্ষুদ্রাকৃতির রঙিন সব শীতের কাপড় তাকে সেই কাপড় পরানো একটি ভিডিও ফেসবুকে ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাইরাল হয়ে পড়ে বিশ্ব গণমাধ্যম ফলাও করে ছাপায় রিয়ার খবর বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে রিয়ার জন্য শীতবস্ত্র পাঠাতে শুরু করে বিভিন্ন সংগঠন ইতালির মিলানে চলছে মিলান ফ্যাশন উইক দুই হাজার সতেরো প্রতি বছরের মতো এবারও বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা ফ্যাশন ডিজাইনাররা হাজির হয়েছেন তাদের নকশা করা দারুণ সব পোশাক নিয়ে এবারের আসরে দর্শকের নজরকারে বিখ্যাত ব্র্যান্ড গুচি ও ফের নকশা করা আকর্ষণীয় পোশাক শত শত ফ্ল্যাশলাইটের ঝলকানিতে জমকালো সব পোশাক গায়ে জড়িয়ে তারকাতের মেলা এ যেন মডেলদের রাজ্য চিরচেনা এ দৃশ্য বড় কোনো পার্টি কিংবা অস্কারের রাতের নয় এ আয়োজন ইতালির মিলান শহরে শীতকালীন মিলান ফ্যাশন উইক দু হাজার এবার মঞ্চে ফ্যাশন ট্রেন্ড সবকিছুই উপস্থাপন করা হয়েছে নতুনভাবে ডিজাইনার মডেল আর কোরিওগ্রাফারদের মিলন মেলায় জমজমাট এ আসর নিউইয়র্ক ও লন্ডন ফ্যাশন উইকের পর ইতালিতে আয়োজিত এ ফ্যাশন শোতে কোনো কমতি ছিল না তাই তো মঞ্চের পেছনেও ছিল বেশ প্রস্তুতি মডেলরা ব্যস্ত ছিলেন নিজেদের সুন্দর ও পরিপাটি করে সাজাতে প্রদর্শনীতে নজর কারা পোশাকের মধ্যে লম্বা ও খাটো কাটের স্কার্ট এবং গাউনের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় শীতকে প্রাধান্য দিয়ে হালকা উলের কিছুটা ছিমছাম পোশাকের সম্ভারও ছিল চোখে পড়ার মতো কেবল পোশাকই নয় এর সঙ্গে মিল রেখে হ্যান্ডব্যাগ জুতা হেয়ার স্টাইল ও অন্য বিষয়ের ওপরও নজর রাখা হয় চোখ ধাঁধানো এ আয়োজন দেখে বেশ উল্লাসিত ছিল দর্শকরাও রবিউল ইসলাম আওলাদ সময় সংবাদ আন্তর্জাতিক সময়ের শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ট্রাম্পের নতুন ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা শরণার্থী সংকট আরও প্রকট করবে আশঙ্কা জাতিসংঘের সংশোধিত স্বাস্থ্যনীতি ওবামা কেয়ারের চেয়ে জনপ্রিয় হবে আশাবাদ ট্রাম্পের ইয়ার জিরো শিরোনামে নতুন নয় হাজার গোপন নথি ফাঁস করল উইকেলিক্স এবার প্রকাশ পেল বিশ্বব্যাপী সিআই এর গুপ্তচর বৃত্তির ধরন ও কৌশল দক্ষিণ কোরিয়ায় মার্কিন থার্ড ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের জেরে চীনের হুঁশিয়ারি যৌথ সামরিক মহড়া বন্ধের আহ্বান যুদ্ধ বাঁধতে পারে আশঙ্কা উত্তর কোরিয়ার নারী দিবসে বিশ্বজুড়ে বর্ণাঢ্য র্যালি বৈষম্য দূর করার দাবি তুরস্কে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদ মিছিলে চড়াও হল পুলিশ এই ছিল আন্তর্জাতিক সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গে থাকুন সময়